ውድ ሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እና መሰግናለን ሰምክሳሩ በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ህይወት አለ ነውንም ነበርንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ ስንክሳር ዘውትር ውድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር እኔ የግዝ በረከት ሁለተኛ ክፍል ቀደምት የቀኔ ፈጣሪዎች ባጽያዳም ሰገድ ኢያሱ ዘመነ መንግስ ከ1674 እስከ 1998 የነበረው ተዋቂው ባለቀኔ ክፍለ ዮሐንስ በከተማ የኖረ አለባበሱና ኑሮ ሁሉ እንደመናይን በመሆኑ ለነገስታቱ የሚያሽረግዱ ካህናት ያወዱትም ነበር እና ሰበብ እየፈለጉ ክፍለ ዮሐንስን ከንጉሱ ጋር ሊያጣሉት ይሞክሩ ነበር ባንዶክት አጼ ኢያሱ በካህናቱና በመኳንንቱ ታጅቦ ደብረብርሃን ስላሴ ሲገቡ ክፍለ ዮሐንስ በእቅኔ ሐሳብ ተመስጦ ንጉሱን ስላላየ ቁጭ በማለቱ ካህናቱ አይቶት ሳይነሳ አቀረ ብለው ለንጉሱ አሳበቁ ንጉሱ ግን የሊቁን በጎ ሰውነት ያውቁ ነበርና ለቤተክርስቲያን መባከ ያዙት የወርቅን ክብል ውስጥ አንዱን ወርወሮ በመምታት ከሰቀሱት እርሱም ወርቁን ይዞ ወደ ንጉሱ ቀረበና የሚከተለውን ቅን እየዘረፈ ቀርቦ እጅ ነሳ በስቲፋኖስ አባን እመ የህልቁ ዘበጠን ኢያሱ ቦርቁ ትርጉም በስቲፋኖስ ድንጋዮች ቢያልቁ ኢያሱ መታይን ቦርቁ ንጉሱም ይወራወራትን ይወርቀን ክብል ለክፍለ ዮሐንስ ቢሸልሙት ካህናቱ እናወርደዋለን ብለን የባሳ አከበር ነው ብለው ተቆጩ እርሱ ግን የተሸለመውን ወርቅ ለቤተክርስቲያን ሰጠ ቅኔያዊ የውቀት ፈጠራ 2006 ሮሞን ለኢየሩሳሌም ወሰራ ወዳጅ አነፋ በወርቅ አነፋ በወርቅ መሰረታቲሐ ወቅጥራ ወርቅ ነው አይደል ያነጣ እኔ ሰሮሞን ለኢየሩሳሌም ወሰራ አነፋ በወርቅ መሰረታቲሐ ወቅጥራ እዚ ልቡ ባይቃና አሁንም በዋሸራ ተክለሰው አስቡ ወገይዝ ደብረ ምዕራፍ ዘዘሊቃውንት ሰግላ በበጊዚያ ትውህ ፍሪሃ ስበይት ነገር አዩ ወላ ሁኮ አለብ ማልተ ወየሊተ ወየፋውን ከመስ ተፍቅል ሀበቁ ሀሰማይ እንታ ትሁ ፍሪሃ በበጊዚያ በላይ ተቀስ የቅኔ ተመርት የግዕዝ ቋንቋንና ተክላላው ውቀትን የሚያጠቃልል ነው ቅኔ ማመስገኛ ማውደሻ የሆነ የስነ ጽሑፍ ክፍል ነው አለማየው ሞገስ ሚስጥር የተጎናጸፈ መዝሙር ይሉታል ጸሎት ያርናቆትና ያክብሮት ስሜት መግለጫ ነው በተጨማሪም ባለስልጣናትና ጀግኖች ይመሰገኑበታል ወይም ይዘለፉበታል የህይወት ውጣ ወረድም ይገለጸበታል ቅኔ እስከ 9 ክፍሎች አሉት ጉባኤ ቃና ዘአምላኪየ ሚበዝሁ ዋዜማ ስላሴ ዘይኤዚ መወድስ ክብሪ እቲ እና እጣነ ሞገር የተባሉ ናቸው ቅኔ ቤት የሚመታ ግጥም ብቻ አይደለም ባለ ቅኔ ሐሳቡን በቀላሉና በቀጥታ ሳይሆን በመርምር እንዲገኝ አድርጎ ያቀነባብረዋል ቅኔ በተጠላለፈ በተወሳሰበ አገላለጽ ድር ሚስጥር ይዛል ሰምናውርቅ ወይም ጎዳና በሚባሉ የቅኔ መንገድ ጥልቅ ሚስጥር ሐሳብ በውስጠ ወይራ በውስጠ ዘው ሰጠዛ አገላለጽ ስልት ይገልጹበታል ሰምናውርቅ ድር ሚስጥር ይዛል ስለዚህ ወርቁን ከሰሙ መለየትን ይጠይቃል ፍሬ ነገሩ የደራሲው ኡነተኛ ሐሳብ በሰም ይሸፈናል 
ሰም የሚስጥር መጋረጃ ይሆናል ወርቁ ግን የሚጠብቅ የሚላላ ቃልን ከሌሎች ጋር በማያያዝ በላንቃ በድምጽ በንግግር በዜማ ያለውን ስልት በመመራመር የሚገኘው ሁለተኛው ምስጢር ነው ይሉታል ማተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ብላታ ከዚህ በተጨማሪም መላከ ብራና አልማስ ጀምበሬ ቅኔን ከዚህ እንደሚከተለው ወበተን አላፍሰው ገልጸውታል ሰው ከራሱ አንቅቶ ለእግዚአብሔር አዲስ ምዝጋና ላቀረብ ባለጊዜ ምሳሌ መስሎ ምስጢር አሻሽሎ ግጥም በመቅጠም የልቦናውን ዕቀት ያይምሮውን ርቀት የሚገልጽበት የውቀቱን ደረጃ የሚያስታውቅበት የሰሜን ልቡና የሚያነቃቃበትና የሚያራቅቅበት ድርሰት ማለት ነው ብለው ገልጸውታል ሊቆ አለማየው ሞገስም 19:50 ገጽ 116 ላይ ቀነ ተቀነ ተቀኘ ዘመረ በመስጢርና በስልት ተናገረ የሚለው ግስ ጥሬ ዘር ስለሆነ ንስቲ ለተጎናጸፈ መዝሙር ማለት ነው በማለት ትርጉሙ ወታል መምሪያ ይጂ ሶልቄ ደግሞ ትርጉሙ ሰብህ ወለ እግዚአብሔር ሰባተ ሐዲሰ የሚለው ነው ብለው የጻፉት መጻፍ አለ የመዝሙር 95 አንድና መዝሙር 97 አንድ ላይ እግዚአብሔርን በአዲስ ምዝጋና አመስግኖት የሚለው ነው ብለው አጠቃለውታል ለከለቀ አሁን ታሪክ ሽፈራው መላከ ብርሃን አድማሱ ጀምበሬ በገለጹበት አግባብ መገዛተንና ማመስገንን ከገለጹ በኋላ በተጨማሪ ቀኔ ቃነ ቃኘ ደረደረ አዜመ መራ ገጠመ አራቆ ተናገረ ካለው ግስ ይወጣ ትሬዘር ነው በማለት ትርጉመውታል ተشافኑ ያለው ድር ሚስጥር መርምሩና ተጨንቆ በማውጣት እንዲያስፋፋ ያስፈልጋል እንግዲ ሚስጥር ያዘለ ሐሳብ አጠቃሎ በጥቂት ቃላት ለመግለጽ ባለቀኒ ይጥራል ማተመ ስላሴ ወልደ መስቀል እንደሚሉት ግን አንድ አንዴም ግጥም ውስጥ ያለው ቃል በአገር በሰው ስም ወይም ድርጊት ውስጥ ተشافኖ ተሸንቁሮ በመገኘቱ ሚስጥሩ ባልተለመደ ቃል ላይ ይመሰረትና ደራሲው ወይም ታሪኩን ቀደም ብለው ከመያቁት በቀር ማንም ይረዳውና ሊተረጉመው ይቸገራል አድማጩ ይንቅኔ በቀላሉ ለመረዳት ይቸግረዋል ያምሮ ንቃተን መመራመረንና አስተዋይነትን ይጠይቃል አንዲ ዋሰራ ሊቃውንት የጥኒው ዳኛ አለቃ ተክሊ ፍቅሩ ጉንፋና ምን ይወልዶ ስምን ከማጥፋት ይሻላል መልካም ልጅ ቅኔ የመቀኘት ብለው ገጥመዋል ባማረኛ ሁለተኛ ቅድም የተነሱት ኢትዮጵያዊ ቃለካ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ሰዋስ ወግስ ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ልጅነት ያዘው ምላሳችን መንካ ከቋንቋችን በፊት ሌላ ቋንቋ ይንካ ግዝ ካማረኛ አስተባብሮ ሲያውቅ ከውጭ ሀገር ቋንቋ ያን ጊዜ ይጣቅን ብለው ገጥመዋል አትዘባመቱ ቀንጣለው ብላችሁ አትዘባመቱ ቀንጣለው ብላችሁ ከፊታችሁ ቆሞ ታገኙታላችሁ እኔ የረሳው ትሱ ያስታወሰኝ እኔ የረሳው ትሱ ያስታወሰኝ ቸርነቱ እንዲነው እዚህ ያደረሰኝ 
ጀነቱ እንደነ እዚያ ደረሰ እዚያ ደረሰ ቀመር መምህር መጨጠፋ ከሲስና ወነ መምህር መጨጠፋ ከሲስና ወነ የሳት ነው እንጂ ቀን ቆጠራውን ማን ይቆዳም ለሽ ወን ወጥቆ መግራት ማን ይቆዳም ለሽ ወን ወጥቆ መግራት የመድና አይት ሆነ የላይ ቤት ምረት የመድና አይት ሆነ የላይ ቤት ምረት የላይ ቤት ምረት ያናከ ፈይ ድንጋይ መልሶ ከመጣኝ ያናከ ፈይ ድንጋይ መልሶ ከመጣኝ ሳይጥላይ ተወኝ ሱሪ ሳስፈታኝ አንኒ ቆዳ ብለሽ በኔ ወድቆ መክረት አንኒ ቆዳ ብለሽ በኔ ወድቆ መክረት የመድረና አይቶነው የላይ ቤቱ ምረት የመድረና አይቶነው የላይ ቤቱ ምረት ላይ ቤቱ ምረ ለፈውስ ተብዶ ከመም ከተሻረ ይተጣ ያለሙ ወሰን ይመረረ አንድ አንድ ቀን ዘራፍ ለባል እንጂ እንደወንድ ወታት ብቻ ሆነው መጋፋት የሚወድ ወታት ብቻ ሆነው መጋፋት የሚወድ ወታት ብቻ ሆነው መጋፋት የሚወድ መጋፋት የሚወድ ተልክ ለሽኝ እንጂ ሰርቼ እንዳል ወላ ማቺ ተፋይ ነበር የግብረናው መላ ወአሰበስብኝ ወይት ተሻተኝ እንደመና ጥጃ ዛሬ ማስከጥኝ ዛሬ ማስከጥኝ ዛሬ ማስከጥኝ ዛሬ ማስከጥ አዙሬት ነው መሰል እግሬን ያዘው ዞር ዞር እንደጭሽ ተሞልሽ ዘው አስቲፈል ወለኝ የማም ሳይወተት ከሷ ጋር አስባት የምደግመበት ይሄን ጥሩ ሙያ ከተተማርሺ ስንቱን ጎበዝ ጀግና ወዶ ገባረሽ ይሄን ጥሩ ሙያ ከተተማርሺ ስንቱን ጎበዝ ጀግና ወዶ ገባረሽ የቀኒ ታሪካዊ አመጣጥ የሚያስማማና ይህ ነው የሚል መደምደሚያ የሚሰጠው አይደለም ቀኒ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለተጀመረበት ሁኔታ ያያሪድን መነሻ ካደረግን 1473 ዓመት ከድሪም ከጀመረን 1111 ዓመታት ያሳለፈ ፍልስፍና ነው ቀኒ እንደዚህ ካለ ቦታ በነገሌ በዚህ ቀንና ዘመን ተጀመረ የሚል ተጨባጭ ሆነ የቃልም ሆነ የጽሁፍ መረጃ የለም ሊኖርም አይችልም ይላሉ ካሳይ ገብረ እግዚአብሔር ምክንያቱም ቅኔ ከሰው ልጅ ጋር አብሮ የኖረ አብሮ ያደገና እየሰፋ የመጣ የቋንቋ አንዱ ዘርፍ በመሆኑ ነው የሀገራችንን የግዕዝ ቅኔን በተመለከተ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ባንድነት የሚስማሙበት ነገር ቢኖር የቅኔ ጀማሪ ቅዱስ ያሬድ መሆኑ ነው ይሁንና ብዙዎች የቅዱስ ያሬድ ግጥም ቤት አልባ ወይም ጉት ግጥም ነው ሲሉ ከፊሎቹ ደግሞ የለም ከመላ ወደል የተሟላ ነው ይላሉ የመጀመሪያውን ሐሳብ ከመደግፉት መካከለ አንዱ ባለቅኔ ተተተ ያሬድ ዘይ ተተተ ለቅኔያት ወደጀ ቅስመ ያነጸ ቤተ ትርጉሙ ያልተዋረደ ያሬድ ተዋረደ ለቅኔዎቹ ቤት አልሰራምና ይሁንና የዚህ ሐሳብ ተቃዋሚዎች የራሳቸው ምላሽ አላቸው እነዚህ ወገኖች የቅዱስ ያሬድ ቅኔዎች ቤት እንደሚመቱ ከጾመ ድጋውም ካሪያምም 
ምሳሌዎችን አቀርበዋል ተርጉሙን በቀደም ተከተል የክርስቶስ ሀገር አዲስ ቤት ጻድቅ እንግዳ የሚያድርባት ናት ወነተኞቹ ጻድቃን ከወርቅ ራስዋን መረጡ ከብልጽግና ፏፏቴ የንጉሱን የክርስቶስን ጓሮ አጠጡ ከወንጌል ምንጭም እርሻቸውን አራሱ የተለያዩ የቅኔ ቤተ ጉባኤ በቅኔ አፈጣጥር ዙሪያ የተለያዩ የጀማሪነት ማስረጃዎችን ታሪክ ተክሰው ይናገራሉ። የዋሸራ ቅኔ ፈጣሪዎች ቅኔን የፈጠርነው እኛ ነን ይላሉ። በነሱ አባባል ቅኔ የተጀመረው ዋሸራ አገዳም ነው። ቅኔን የጀመረው ድሪም የተባለ ያገው ምድር ወይም የዛሬው ቆላ ደጋዳ ሞቶላጅ ነው። ዘመኑም በአንበሳ ውድም ዘመነ መንግስት ነው። አንበሳ ውድም የነበረው ከ882 እስከ 902 ዓመተ ምህረት ነው በዋሸራ ገዳም የሚገኝ የጅ ጽሁፍም ይሄንን ያስረዳል ይላሉ ድሪን በነበረበት ዘመን በአካባቢ የሚኖር ህዝቦች የወሬትን እምነትና ስርዓት አጥቀው ሲከተሉ የነበሩ ህዝቦች እንደመሆናቸው መጠን ድሪም አዲስ ኪዳንን ለማስረዝ በደጋማው አካባቢ የተዛወረን ገርን ሲያስተምር እንደነበረ ዋሸራ ሊቃውንት ይናገራሉ። ድሪም ያከባቢ ህዝብ በሚናገረው ቋንቋ አማርኛ ገውኛ ጋፈተኛ ሊሆን ይችላል አዲስ ኪዳንን እየተዛወረ ሲያስተምር ትንቢት ይናገር ነበር። የዘርግንዱን በተመረከተም ድሪም ከቀዳማው ምንድን ጋር ከመጥቶት 400 የካህናት ወገን የዘርግ እንዲያለው እንደሆነ ዋሸራ ሊቃውንት ያስረዳሉ። ወንጌላዊውና ነብዩ ድሪም እንደተለመደው ህዝቡ ለማስተማር ከሰከላ ደጋማው አካባቢ ተነስተውና በደጋዳ ሞት በኩል አቆራርጦ በዳባ ተራራ ላይ ወደ ዋሸራ ሲወርድ ቆም ብሮ አካባቢውን ተመረከተ ተራራማው የዋሸራ አካባቢ በደን የተሸፈነ ነበር በዚያም ደን ውስጥ አንድ ዋሻ ተመረከተና በዚያ ለማረፍ አሰበ ዋሻው ዛሬ በግልጽ ቅርጹን እንደያዘ ባይታይም የሚገኘው ቁራ ገደል እየተባለ በሚጠራው የተራራ ሰንሰለት መካከለኛ ቦታ ላይ ነው ወዲያውም የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ በዋሻው ውስጥ ሰባይ እንዲገባ ነገረው ድሪም በዋሻው ውስጥ በሰባይ ላይ ያለ የአካባቢው አምልኮ ተዘንዶ ወደ አምልኮ ተግዚያፈር ይመለሰን እዛው ሱባይ ባዘበት አካባቢ በመላኩ በቅዱስ ራግ ወይልና በሰማይ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በተክርስቲያን እንዲሰራ በመንፈስ ቅዱስ ተነገረው ድሪም በመንፈስ ቅዱስ የተነገረውን መልእክት አንተጠራጠረ ቸልም አላለም ተቀበሉ ነገር ግን በተክርስቲያኑ በዚህ አካባቢ ለማነስ ያስ ቦታው በዋያ ተሸፈነ ስለነበር ተከክለኛ ቦታው ለመመረጥ ሌላ ሱባይ መግባት ጠየቁ እዛ በተክርስቲያን የሚተከለበትን ተከክለኛ ቦታ ለማወቅ ዳያዘው ሱባይ ሌላ አዲስ ነገር ተፈጠረ እርሱም በቅዱስ ያሬድ ጊዜ ፍንጩ ታይቶ የጠፋው ቅኔ ለድርም ተገለጸለት ማለት ነው። እንግዲህ በራያ የተገለጸለት የመጀመሪያው የድርም ቅኔ ይሄ ነው። ራይ ኩህለ መዘከነ መንከረ ዝራ ዘሬ ወነሰረ ባህርኒ ራይ ተጎየት ድህረ ወለሰት ምድረ ወኮነት ደብረ የሚል ቅኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በግዝ ቤት የሚመጣ ቅኔ ተቀኘ ድረሰ ነው። መጋቢ ሚስጥረ ስማቸው ንጋቱ ቅኔ የግዝ ገጸ በረከት በተሰኘው የጥናትና ምድምር ጉባኤ ላይ ካቀረውት ሰነድ የተወሰደ የቅኔ ፍንጭ ከ340 አመታት በላይ ማለትም ከ560 እስከ 900 አመተ ምህረት አካባቢ ድረስ ወይም ካጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት እስከ አንበሳ ወድም ዘመነ መንግስት ባለው ጊዜ ውስጥ ደብዛው ጠፍቶ ቆይቶ በድሪም ወይም እዝራሱ ትኤል ጊዜ በ1900 አመተ ምህረት እንደገና ተገልጧል ይላሉ መጋቢ ምስጢረ በጥናታቸው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አንድም ጊዜ በዋሸራ ቅኔ አልተቋረጠም ድሪም ወይም እዝራሱ ትኤል በመጀመሪያ ቅኔ ሆነ ያስተማረው አብሮት ለነበሩት ሁለት ደቀ መዛሙርት ለዘራይና ለነጸረ ነው ዘራአይ ጉባኤ መስርቶ ቅኔ ለማስተማሩ መረጃ አልተገኘ ነጸረ ግን መስራች ከሆኑት አባቱ ከድሪም ያገኘው ንቀት አስፋፍቷል ይላሉ መጋቢ ምስጢረ የዋሸራ ቅኔ ጉባኤ ለቅኔ እድገት ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው አንዱና ዋንኛው የግስ ቀደም ተከተልና ቅንብር ነው በዚህ ምክንያት ግስ ዘዋሸራ ተብሎ ይጻፋል ደራሲው ወይም ፈጣሪው አበ ብጹሃን ተክሌ ፍቅሩ ናቸው ቀደም ሲል ይከተሉ የነበረው ያሃበገደ አደራደር ወደ ሐለ ሐመ ያመጡት እኚህ ሐለቃትል ይናቸው ይላሉ መጋቢ ሚስጥረ
ዋሸራ ተክሌ የሚባሉ ነበሩ ትልቅ ሰው ቅኔ መንበር ነው ተክሌ ያ ሀገር ሁሉ የቅኔ መንበር ዋሸራ ተክሌ ያ ዓለም ሁሉ የቅኔ መንበር ናቸው ቅኔ ነው ጉባያቸው መምራኑ ሁሉ የሳቸው ልጆች ናቸው እንዴት ይከበሩ ነበር በቤተ መንግስቱ በንጉስ ተክለ ሃይማኖት ቤት ዋሸራ ተክሌ መቼ ምን ሁሉ መንበር ናቸው ዋሸራ ሀገር ነው ወጃም ደጋዳሞት ውስጥ ከመጣው ወዲ አማዶ ነው ዋሸራ ማርያም ተክሌ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ናቸው ካንተና ከሰረገላ አብርሃን ማን ይበልጣል አላሏቸው አይ እንደዚህ አመሆን አይቻለኝም አሉ ዛሬ ጠየቋቸው ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ተክሌ በአገራችን በጎጃም እንዲያለ ሰው ተነስተው ያውቃሉ ወይ የለም ተነስተው ማያውቅ በአገራችን የለም እንደዚህ ያለ የለም አሉ አገሩ ጎጃም ቅኔ ያገር ነው ይህን የሚመስል አያቶቻችን ቅድሚያ አያቶቻችን ተነስተው ያውቀም አሉ አለቃ ለማ ኃይል ወልደታ ሰፋ ለማሰነ የጽዱ የወይራው የጨባው ሰዓት የነደደባ በጉንደቅ ምስጢ አቢ እስመውት ድፉን ነው አይጥሩ እስና ፓሳክ ፓታ ሎም ወባየ እንተሪ ካውንት ቄገን ነው እንጃንተ እንስተበና ሊጋገር ነው አንተ ግዴ ተሞተነሳ ዮአድላ ቤተጉባይ መስራች ዮሐንስ ጉብላዊ ነው ባህልና ክርስቲያናዊ ተውፊት በኢትዮጵያ ከቅዱስ ያሬድ በኋላ የተነሳ ባለቀኔን በተመለከተ ሁለት አይነት አስተሳሰቦችን ጻባረቃሉ አንዳንዶቹ ቀኔን ለመጀመሪያ ጊዜ በሚገባ ሻሽሎና አቀነባ አብሮ አሁን ያለውን መልክና ይዘት እንዲኖር አድርጎ ያዘጋጀው ዮሐንስ ገብላዊ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ ደቀስቲፋ የተባለ ሙሁር ነው ባዮች ናቸው ዮንና ጉዳዩ ብዙ ማከራከራ ይመስልም ምክንያቱም ሁለቱም ባለቀኔዎች የነበሩበት ዘመን የተለያየ በመሆኑ ነው ዮሐንስ ገብላይ ኖረው ከ1427 እስከ 1460 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ሲሆን ደቀስቲፋ ደግሞ ከ1470 እስከ 1486 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ፋናይ ለእዝራሱ ተወል 20ኛ ለዮሐንስ ገብላይ ስድስተኛ መምር ነው ያሉትን እንደመነሻው ስለም سنመረመር ይወርላው የቅኔ የርባ ቅምር ያዋጅና ያገባባ አባት ይሆነው ዮሐንስ ገብላው ዮሐሸራ 14ኛ መምር ነው ማለት ነው ይሄ በዝክረዲ ካውንት መሰረት ነው ተክላይ በተከነት ደግሞ በ2000 ዓመተ ምህረት ያሳተመው መጽሐፍ አለ ዮሐንስ ገብላው ያ 18ኛ 18 የ 18ኛው መምር ያካለው ቀደማዊ ተማሪ ነው ስለሚል ዮሐሸራ 19ኛ ተማሪ ነው ፋኔ ደግሞ ከዋሸራው ተክላ አቤ ተማረ 25ኛ ተማሪ ነው ይላል ይሄ የተክላ አቤ ተክለት ማደማደሚያ ነው መጻፍ ነው የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ባገኘው አስረጃ ደግሞ ዮሐንስ ገብላው 23ኛ ዋሸራ ተማሪ ሲሆን ፋኔ ዮሐሸራ 27ኛ ተማሪ ነው ዮሐንስ ገብላው ዮሐሸራ ተማሪ በመሆኑ ሁላችንም ተስማምተ ልጅነቱ 14ኛ 19ኛ ወንም 23ኛ በሚለው ነው ዮሐንስ ኩብላዊ በፍልስፍና ዕውቀቱ ዝነኛ ስለነበረ ዮሐንስ ፍልስፉ የተባለ ይጣራ ነበር ዮሐንስ ጉብላ መባሉ ግን ቦአርላ አድላንታ ውስጥ በመትገኘው ጉብላት ወይ ጉብሎን ተብሎ በመትጠራው ቀበሌ ስለተወለደ ነው ቀደም ሲል ዮሐንስ ገብላዊ ባጼ ዘራ ያዕቆብ ዘመን እንደነበረ ተጠቅሷል በወቅቱ ከተቀኛቸው ቀኖች መካከል በመዝሙር ቀን በዛ አሰርቶ አውታር ለዘራ ያዕቆብ ሄረ ባዮ በከማ ያሬድ መምህር በአስራ አውታር መዝሙር ቀኛለሁ የቸር ዘራ ያዕቆብ ገናናነቱን እንደ መምህር ያሬድ ማለት ነው። ሃሌሉያ 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 ቃል አበሰ እንመነሉት በላይ ለሁ ቀኒኦ ሶምሶን ተሰግረ በደሊላ ምስረ ነገሩ ሁዋ አህቢኦ ምስረ ጸጉረ ሪሱ ላጸየት ስኖ ዮሐንስ ገብላዊ የቅኔ ጥበብን ለማወቅ በአማራ ሳይንስ ውስጥ ታቦርና አርቦን ኤሞ በሚባሉ ተራሮች መካከል ሶባዬ ገብቶ ሚስጥሩ ስለተገለጠለት የቅኔ ሚስጥር ያፍታታ ይያራቀቀ ዕቀቱን አደላደለ በወቅቱ ያጼ ይሁን አምላክ ዋና ከተማ ትገኘ ነበረው ከላይ ከተጠቀሱ ውስጥ ሁለት ተራሮች አጠገብ ነው ዮሐንስ ገብላዊ እዛ ዋርላድላንታ ውስጥ በርካታ ደቀ ሞዛኖች እንዳፈራ ይነገራል አንዳንድ ዮሐንስ ካውንት እንደሚሉት የዮሐንስ ገብላዊ የያቱ ሀገር ጎንደር ነው። አያቱ በሥራ ምክንያት በወቅቱ የነገስታት ቦታ ወደ ነበረችው ወደ ብልብላ ጆርጂስ ተመረውሎ ማለት ነው። በመሄድ ከአካባቢው ተወላጆች አንድ ሴት አገባና ገብሬ የተባለ ልጅ ተወለደ። ገብሬም ላቅማ አዳም ሲደርስ ወደ ዋርላ መጥቶ 
ኪሩት የምትባል ሴት አገባ እግዚአብሔር ተዳራቸውን ባርኮ ወንድሊ ሰጣቸው እርሱም ዮሐንስ ገብላዊ ነው ያባቱ ሰው ገብሬ ከሆነ ታዲያ ለምን ዮሐንስ ገብላዊ እየተባለ ይጣራል በሰማማ ሀይደር ይሰዋ ሀዳሪ እንደሚባለው ጉባኤ የተከረበት ቦታ ገብሮ መንደር ይባል ስለነበረ በገብሮ ገብላዊ ተባለ ዮሐንስ ገብላዊ ግስን ከነርባ ቀምሮ ቀኔን ከናገባሞ ከሰረቀ ብርሃን ዳግማዊ በዋሸራ በወቅቱ በነበረበት ደረጃ ከተማረ በኋላ ወደ አማራ ሳይንት በመሄድ ያጽየኩን አምላክ ከተማ በሆነችው በደብረ ታቦር ከተማ በራሱ ፈጠራ ቀኔን በረከከ አርባ ቀመርንና አገባብን በጠለቀ መንገድ ማስተማር ጀመረ ተብሎ በእያገባቡ ተጽፏል ይወራ ሊቃውንት ግን ይህን ታሪክ ፈጽሞ አይቀበሉት ዮሐንስ ቀኔን ከሌላ ቦታ ይዞ መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ያረፈው የነጃ ሚካኤል ነው ይላል ሌላ ቦታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በቦታው በእነጃ ሚካኤል ተገኝቼ ከእነጃ ሊቃውንት ጋራ ሰፊው ልጅን አካይደንበታል እንዲ ከወደ ወዲያ ከወደ ጎንደር ይዞት መጣ ነው የሚለው አቅጣጫ ነው የሚያሳየው ከወደ ጎንደር ይሄ አቅጣጫ ነው የሚያሳየው ዋሸራ በዚህ አቅጣጫ ውስጥ አብሮ የሚካተት ነው ማለት ነው ቦታው ሄዶ ያረፈባት ማለት ነው የነጃ ሚካኤል ወደ ጂታውን በገደሉ ጫፍ ላይ ነው ያለችው ደብረ ማልፊያ ትባላለች ዮሐንስ ተማሪዎች ደብረ ያረፈባት ነበር መምር ደምስ የሚባሉ ቀደም ሲል የነበሩ የነ ቀንጀታ ተካልኝን ቅኔ ከ150 ቅኔ በላይ በቃላቸው ይዞ የሚያምበለብሉ ዮርላን ቅኔ ጣም እናረዛ የምንረዳበት በተለይ ንባቡ ምላተ ንባቡ የሚያስጎመጅ የሚያስደንቅ ጦም ውለው ቢያድሩ ያንን እየሰሙ በቃኝ የማይባል የቅኔ ለዛ የሚቀርብበትን ከመምር ደምስ መረዳት ይችላል ዮሐንስ ገብላዊ ሄዶ መጨረሻ ላይ የነጃ ካረፈ በኋላ ጉባኤውን መሰረተው ይሄ ገብሮ መንደር የሚባለው ነው በወቅቱ አስታምባ ይባላል አካባቢ አስታምባ ይባላል እዚ አስታምባ ውስጥ ገብሮ መንደር የምትባል ነበረች ዛሬ ስሟ ጠፍቷ ዛሬ የምትባለው እቺ ሰጠኝ መንደር ነው ሰጠኝ መንደር ገብሮ መንደር እንደነበረች ለማግኘት በጣም ብዙ 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 አልክሞኛል እና ሰጠኝ መንደር ወደ ገብሮ መንደር እንዴት እንደተቀየረች በጨረሻ ላይ መረጃ ያገኘሁት በወቅቱ ያዋርላ ዋና ሰዳዳሪ ከነበሩት ካቶ ሳሙኤል ነው ዮሐንስ ገብሬ በመጀመሪያ ተማሪዎችን አሰባስቦ ቅኔ ማስተማር የጀመረው በእነጃ ሚካኤል ደብሮ ማልፊያ ላይ ነው ከእነጃ ሚካኤል ደግሞ ዛው ትንሽ ኪሎሜትር ፈቅ ብሎ አስታምባ በሚባለው አከባቢ ውስጥ ገብሮ መንደር ከተባለው ቦታ ላይ ዋናውን ቤተጉባይ ከፈተ ይላል አሁን ካሉ ሶስት ቤተጉባዮች ሰፊ ርባ ቅምርና ጥልቅ አገባብ ያለው ዮሐርላ ቤተጉባይ ነው ይሄ ሁሉም ቤተጉባይ የሚመሰከርለት ነው በአገባቡ በርባ ቀመሩ በአዋጁ አሁንም የበላይነቱን ይዞ እየመራ ያለው ዋርላ ነው አባቴ ለውጤ ኃይሉ ዜማ ተማሩ ቀኔ ተማሩ እንዲያስሉ አደጉ ዜማና ቀኔ ባያለው ነው ዜማን ከመቅደሳቸው እዚያ አቡና አሮን ቀኔውን ዋርላ ዋርላ ሸዶ ሆኖ የቀኔ ቤት የነበረ ያንግ ዜላ በሻው ሁሉ አገባቡም እዚያው ነው ቀኔም እዚያ ነው ያለው በየቤተ ክርስቲያናቱ በሁሉም ነው እነዚህ ሸደሆችና ዋርሎች ናቸው ያሉ ሁሉንም ያውቁበታል ከዚህ እንኳን ከሽዋ አለቃ ገብረ ክርስቶስ የሚባሉት እኔ ትልቁ እዚያ ነው ቀኔ ተማሩ አለቃ ወልድ ያሬድ ዋርላ ላይ ተማሩ ቀኔ ሆነ አባቴ ዋርላ ቀኔ ቤት ሳሉ ሐሩቅ ነው ሊቀዱ ሲሄዱ ያም ኃይለ ለኔም ቅል ያዝልኝ ይያለ የብዙ ሰው ቅል በበትር ያድርጉና አቀርተው ይዘው ይመጣሉ አንድ ባታዊ ሸደሆ ይኖራል ይመጣል ደሞ እዚያ ተማሪ ቤቱ እሱ እዚያ መጥቶ ሰምቷል አባቴ ወንዝ ሲሄዱ አብሯቸው ይዱዋል ቀዳ እንዲያለና ሲመለስ ኃይሌ አቤት ምሽት ከናት ቤት በላይ ጋራ አለ ከጋራ ወርዶ ሜዳ አለ ቤቱ አዚያ ነው ቀይ ቀጠን ያለ ጫፍንጮዋ እንዲያለ አይኗ እንዲያለ ጸጉሯ እንዲያለ ስምንት ልጅ ወይ ተወልድላ አለች ብሏቸዋል ከዚያ ተነስተው አገራቸው ገቡ መጽሐፈት ዝታ ዛለቀ ዓለም ኃይል ወልደ ታሪክ የጉንጭን ቅኔ ፈጠረው ወይ የሚደረሰው ተዋናይ ነው በ1470 ባጼ እስከንድሪያ ዘመነ መንግስት እንደነበረም የመጋቢ ሚስጥረ ጥናት ይነግረናል። ተዋና በመጀመሪያ በዋሸራ ከ27ኛው መምር ከተክላብ ዳግማዊ ቀኔን ከነ አገባው ጠንቀቆ ከተማረ በኋላ ወደ ዋርላ በመሄድ ዮርላ አምስተኛ መምር ከሆነው ከኤላ እንደገና ቀኔን ከነ አገባው በመማር በወቅቱ ተወዳዳሪ የለለው ሊክ መሆን እንደቻለ ይነገራል። ለዚህ በርካታ ሰዎች መስከረነታቸውን ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት ተዋነ ዮሐሽራም በተጉባኤና ዮርላና በተጉባኤ አጣምሮ በመያዝና የራሱን ድንቅ ፍልስፍና በመጨመር 
አዲስ በተጉባኤ የመሰረተ የወንጅ የወንጅ የክኔ አባት ነው ሆኖም ወንጆች ክኔን ከዮሐንስ ገብራዊ መሆነ ከዋሸራ ተማረ ብለው አያምኑም አይቀበሉ ምክንያቱም ወንጆች ክኔን የፈጠር ነው እኛንም ተዋኔን የፈጠረው ብለው በጽኑ ያምናሉ የወንጭን ቃውንት ክኔን የፈጠረው ተዋኔ ነው ብለው ያምናሉ መመር አለማየው ወገስም ይንኑ ሐሳብ ተጋርተው ክኔን የፈጠረው ሱ ነው ብለው ጽፈዋል ደራሲው የወንጅ ተወላጅ በ14ኛው መቶ ዘመን የነበረ ተዋነ የሚባል ልቅ ነው እርሱም ከልጅነቱ የድርሰትና የፍልስፍና ተውቦ የተሰጠው ስለነበረ በእያድባራቱና ሊቃውንቱ ተምሮ አገባብን ካጠናቀቀ በኋላ ደቀ ስጢፋ ወይንም የጣና ደስት ገብቶ ብዙ መጻሕፍ ተናንብቦ የቅኔን መንገድና አይነት አስማምቶ አውጥቶ ለተማሪ ቶሎ እንዲገባው እንደዋርላ ሳይስረዝም አገባቡን ወስኖ አዋጁን አሳጥሮ ለሁሉ መር የሚሆን አብነቱን ጽፎ ወጥቶ በጎንጂ ሲያስተምር ኖሮ ሞቷል ይላሉ ሌሎች ሊቃውንት ምንድን ግን እንዲያደርግ ከክራይ መሐመድ ወረራ ጋራ ያይዘው የሚሉት ነገር አለ ወደ ገዳም ወደ ደሴት ወደ ደግ እስቲፋ መሄዱን ሁሉም ይስማሙና እዚያ ገብቶ ግን አገባብ እና አዋጅ ሰለጠፋው ክነውን ብቻ ይዞ ወጥቶ በዚህ ምክንያት የጎንጂ አገባብ እና አዋጅ አጠረ ብለው የሚናገሩ አሉ መላከ ብርሃን አድማስ ጀንበሬ የተዋናይ ሁለተኛ ስሙ ደቀስጢፎ እንደሚባል ይገልጹና ደቀስጢፎ የሚባል ባለቀኔ አለ የሚባለውን ታሪክ አይቀበሉትም ተዋናይ ወደ ጽራ ወርዶ ሰባት ያልቋንቋዎችን አጥንቶ መጥቷል ብለው ያምናሉ በመጻፋቸው ተዋናይና ደቀስጢፎ በማለት ፋንታ ተዋናይ ወይም ደቀስጢፎ በማለት ደቀስጢፎ የተዋናይ ሁለተኛ መጠሪያው መሆኑን ይገልጻሉ መላከ ምክር ከፍ ያለው መራሂ ዝክረ ሊቃውንት ላይ እንዳሰፈሩት ተዋናይ ሀገሩ ጎጃም ይልማ ወረዳ ቆለላ ምክትል ሲሆን የተወለደበት ድብር ወንደል ተክላይማኖት ይባላል ይህም በጉንጅና በጸሎላ አጠገብ ነው የነበረውም ባጼ በካፋ ዘመነ መንግስት ነው እግዚአብሔር ሲፈጥረው ጥበብን ሁሉ ገልጾለታል አንድም ያስቀረበት ነገር የለም ሊቃውንቱ እንደሚናገሩትና ታሪኩም እንደሚመሰክረው በደመና ተጭኖ ዓለምን እስከ መዞር ድርሶ ነበር ይባላል የሚታወቅ ዘንድ ባጭሩ ሀገሩ ጎጃም ጉንጅ ሲሆን ወንደር ባጼ በካፋ ግዜ ንጉሱ ግብራ አግብተው መቋንንቱን በሚያብሉበትና ራሳቸው ምሳ በሚጋበዙበት ግዜ ተዋናይ በጸመ ሰውር መጥቶ ራሳቸው ሆነ ማንንም ሳይያዩ ከንጉሱ ማድ ቀርቦ ይመገብ ነበር ታዲያ ለንጉሱ የሚሰጠው የተወሰነ ምግብ ሲሆን እርሱ ቀርቦ በሚባላበት ግዜ ንጉሱ ሳይጠግቡ እየቀሩ ስጡኝም እንዳይሉ ያፈሩ በራብ ሊሞቱ ሆነ በጣም ከሱ መነመኑ ሊቃውንቱ መቋንንቱ ቀርበው በምን ምክንያት ነው ሰውነቱ ይያለቀ ሄደው አይበሉም እንዳልል ይበላሉ ታመዋል እንዳልል አልታመሙ ደናኑት ምክንያቱ ምንድነው ብለው ጠይቋቸው አዜባ ካፋም ነገሩ ያስከረማቸው ከጠየቋቸው ዘንድ እኔ የምትሰጡ ይምግብ አላነሰኝም ነበር ነገር ግን የሚወስደውን አላውቀው ያልቃል እኔም አልጠግብም አሏቸው ከዚህ በኋላ ሊቃውንቱና ብዙም ጠቢባን ስለነበራቸው ተመካክረው ጉዳውን ይከታተሉ ጀመረ ከሊቃውንቱ አንዱ አፈነ ገስት ወይ በረቂቅ ፍልስፍና የታወቀ ሰው ስለነበር ጸመ ከስት ይዞ በማዓዱ ጊዜ ሲጣባበቅ እርሱ ስቶዋናይ ኖሯል ቀርቦ ታጥቆ ከንጉሱ ጋር ሲበላ ያዘው ቶዋናይም ደነገጠና እንደምንም ብሎ ጸመ ሰውሩን ሰውሮ ከንጉሱም ከሊቃውንቱም ጋር ይነጋገር ጀመረ አጼ በካፋም ቶዋናይ ተመልሶ ወደ ጎጃም እንዳይሄድ ባፈነ ገስት ወይ በጣባቂነት እንዲቆይ ተደረገ ለጥቂት ጊዜ እንደቆየ ወደ ጉንጅ ተመልሶ ጸ ህይወት የሚላትን እንጨት እንደገና ፈልጎ ካገኘ በኋላ ያ ሆኖ ለምን ራስቦ ባዲስ ሸክላ ዘፍዝፎ ከልፊን ገብቶ አንዱ ንጻን አፍስስብኝ አለው ንጻኑም የታየው ነገር አይታወቅምና ደንግጦ እኩሌታውን አካሉ ላይ አፈስስበትና እኩሌታው አካሉ ላይ ሳይፈስስበት ቀረና የፈስስበት ያ ሆኖ ያልፈስስበት ሙት ሆኖ ለሰባት አመት አጥቆይቶ በሰባት አመቱ ቅኔ በንሳ አመልክ ለእግዚአብሔር አቀረበ እግዚአብሔርም ቸር ነውና በሞት አሰናበት የቅኔው የግዝ ትርጉም የሚከተለው ነው ከኔ ጋር ስላሉ አምስት ነገሮች ፈራለው እንከተከታለሁ ነፍሴ ከሰጋይ ስትለይ በሰጋዊ ባህሪ ሰጋይ ወደ መቃብር ስትወርድ አካላቶቼ እየተንከተከጡ በአምላኬ ፍት ስቆም የኩነኒ ፍርጅ ጆሬ ስትሰማ ወደ ስቃይ ቦታ ጣላቶቼ ሲወስዱኝ ይህ ሁሉ ነገር ከሚፈጸም በእናት የማሐሰን ውሃ ሆኜ በቀረው የተሻለ ነበር በማለት ጸጸቱን ገልጿል ጥርሰ 
ወርቁን ሁሉ በድዱ እየሻኘ ራሷ ጌጠበት አፎ ወርቅ ተሰኘ ወታደር ለሞን ሄጅ ያለው ብለህኝ እኔም ሸኝቻለሁ ከሰማኸኝማ ተመለሳትሁን ይቀርብብ ይያለሁ እኔ ሁሉ ግዜ እንደ ሁኔታውና እንደ አስፈላጊነቱ አዲስ ቅኔ መስረፍ አዲስ መቀኘት ነው ሆኖም የኢትዮጵያ የቅኔ ሊቃውንት ቅኔያቸውን በጽሁፍ ተተውልን አላለፉ ምን ያህል ቅኔዎች እንደፈሰሱ ብንገምትና በጽሁፍ ያሉትን ብናስተውል አባይን በጭልፋ ነው የቅኔ ትምርት ከሌሎች ትምርቶች የሚለየው ተማሪው በራሱ እንዳያስብ መደረጉ ነው ካስተማሪው የሰማውን ከቅዱሳት መጽሐፍ ያነበበውን ባፉ የሚተረከውን በየለቱ በህይወት ውስጥ የማይሆን በሚስጥራዊ ቅኔ ስልት አቀነባብሮ አነጻጽሮ ለመግለጽ ይተክዛል ያስባል የማሰብና የተመልካችነት ችሎታውን ያዳብራል ቅኔያዎች ሰፋ ያለ አስተሳሰብ እንዳላቸው እንደ ተራማጭ አርቆ ተመልካች ሞራል ይታያሉ ምን ለናገር ከሚሉት እንዴት ለናገረው ሚሉት ይሻላሉ እንዴት ልንገረውስ ከሚሉት ደግሞ እምናገረው ኡነት አጣው ሚሉት ይበልጣሉ ከነዚህም ዝም ያሉት ይልቃሉ እኔ ግን ከሁለተኛው ነኝ እንዲያጥርልኝ ምንኛለሁ ግን ረጅም የጨዋት መንገድ ከፊት ይስላል አዝናለሁ በዚህ መንገድ ነው ሐሁን ያገኘሁት የማን አልኩት የባለቅኔ ጸጋ የገብረ መድን አለኝ ሐሁን አስተዋልኩት አበክር ያጥንኩት ይሁዬ በይገረጣውን የሐሁን መልካይቺ ቦኑ ለከንቱ የፈጠረውን ስላሰብኩ ታዲያ ሚስጥሩ የረቀቀ ቅኔ ውበት ይሆናል የሚል ነገር ከደመናማው ሁሌናይ ውስጥ ብልጭ አለ ብሊታውን ተከትሉ ለጉድጓድ መጣ ጸጋ ይገብረ መድን ግዕዝና ደግዝ ቋንቋ የሚነገረው ቅኔ እጅ ጋር ሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል አንዳንዶች ቋንቋ ሞቷል እስከ ማለት ደርሷል ሌሎችም በመሞት ላይ ያለ ቋንቋ እያሉ ፈረጁታል በሌላ በኩል ግዕዛል ሞተም አታሟርቱበት ይያሉ የሚናገሩም አሉ መጋቢ ሚስጥረ ስማቸው ንጋቱ ቅኔ ጸጉራን በግነው ይላሉ አክለውም እነዚህ ግዕዝና ቅኔ ለማዳን መፍቴ ናቸው ይላሉ ኖ አንደኛ በሶስቱም አብያተ ጉባኤ የቅኔ አዳሪ ትምርት ቤት ተከፍቶ ቅኔ በአብነት መመሪያን በስፋት የሚሰጥበት መንገድ ቢመጫጭ የተጓራው እስከሚደረግ ድረስ ግን በከተሞች ውስጥ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የቅኔ መምህር እየተከጠረ ትምርቱ በሙያው በተካኑ ሊቃውንት የሚሰጥበት መንገድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሪዎች ጋራ በመነጋገር የማነቃቃት ስራ ሊሰራ ይገባል ሁለተኛ ከሶስቱ አብያተ ጉባኤ የጎንጅ ቤተ ጉባኤ የተደረጀ መረጃ የሚሰጥ አካል እየጠፋ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ሰፋ ያለ ጥናት ተደርጎ መረጃ የማደራጀት ስራ ቢሰራ ሶስተኛ ግዝ በአግራችን ረጅም ጊዜ ታሪክ ያለውና የለለይ ሰማይ ቋንቋዎች ሁሉ ምንጭ ብቻ ሳይሆን ታሪካችንም ተጽፎ የሚገኝበት ቋንቋ ስለሆነ ካንደኛ ደረጃ ጀምሮ ካሪክለም ተቀርጾለትና አንድ የትምርት አይነት ሆኖ እንዲሰጥ ቢደረግ አራተኛ ያለው ደፊቱ ግን በቤተክርስቲያን ብቻ ሳይወሰን ዩኒቨርሲቲዎችም እንደማንኛውም ቋንቋ ባለቤት ሆነው በሰራተ ትምርታቸው ውስጥ በማካተት በትምርት ክፍል ደረጃ እንዲቋቋም ለማድረግ እንዲቻል ከወዲሁ ቅድመ ዘግጅት ቢደረግ የመሰራች እየተነገረ ያለው በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች የመጀመሪያ ዲግሪ ሁለተኛ ዲግሪና እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ አሁን እየሰጡበት ስለሆነ ይሄ ይበለ የሚያሰኝ ነገር ነው አምስተኛ በሁሉም የቅኔ አርስት ላይ ያለው ልጅነት ትንሽ ነው ባይባልም በተለይ ባረስተ ግስና በሰራዊት አከፋፈል ዙሪያ በሌሎችም በቅኔ አጀማመርና በቅኔ አገባብ በጣም በርካታ የሆኑ ልጅነቶች አሉ ይህንን በጣም ሰፊና በቀላሉ ሊታረቅ የማይችል ነው ይህ ልጅነት ማጥፋት ወይንም ማጥፋት ካልተቻለ ግን በቅኔ ለቃውንት መካከል ተናብውና ተጓውቶ መስራት ያስቸግራል ይህም ሙያውን ይወደዋልና በዚህ ዙሪያም ስራ ቢሰራ ነው ስለዚህ ሁሉንም አያተ ጉባኤና የታወቀ ሙያው ምኖራን በጋራ በማሰባሰብ ወጥ ከመረግስ እንዲኖር ለማድረግ ብርቱ ጥራት ጥረት ይጠይቃል ማድረግ ደግሞ ይቻላል ስድስተኛ ዋሻራ ቤተ ጉባኤን የቅኔ ማይክል ለመገንባት የተጀመረው ስራ ግቡን እንዲመጣ ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ጨምሮ ሁሉም ማካላት ሊራባራቡ ይገባል የዛሬው መሰናዶ ይሄው ነበር በቀንብሩ ወንጌላዊት ብርሃኑ አሰጋጅቻ ያቀርብኩላችሁ መኮንን ወልድ አረጋይ ነኝ ኢትዮጵያ ለዘላ ዓለም ትኖር
በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ህይወት አለ ነውንም ነበርንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር ሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102 ነጥብ አንድ ሰንክሳር